ഹായ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് സോ എൻ്റെ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നും കുറേ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ വർഷം കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇന്നെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലരുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണിത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ശരിക്കും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ സി ആർ ടിയിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ബോട്ടണി സോളജി എല്ലാത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചേഞ്ച് ഈ ചേഞ്ചസ് നീറ്റ് സിലബസിൽ അപ്ലൈ ആകുമോ ഇത് നീറ്റിനെ ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയമാണ് സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ എൻ സി ആർ ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സിലബസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ എൻറ്റയർ നീറ്റ് കരിക്കുലം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓരോ ഓർഡറിലും അതിലെ സബ് ടോപ്പിക്സ് എങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് സിലബസും എൻ ടി എ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കവർ ഒഫീഷ്യലി ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നീറ്റ് സിലബസിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻ ടി എയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ എൻ എം സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ നമുക്കൊന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് നീറ്റ് കരിക്കുലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നീറ്റിലും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും സോ പക്ഷേ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ ഈ എക്സാം പാറ്റേണിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവോ ഇതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് മക്കൾ എൻ എം സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സാം പാറ്റേണിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവോ കണ്ടൻറ്റിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇതുവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ബേസിക്കലി നിങ്ങളിപ്പോൾ അതൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുക സിലബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നല്ല വൃത്തിയായി പഠിച്ചു പോവുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എൻ സി ആർ ടി മാറി നീറ്റിൻ്റെ സിലബസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഇതൊന്നും എൻ്റെ മക്കൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മുമ്പും വീഡിയോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു സോ ക്ലാസ് ട്വൽത്തും ലെവൻത്തും എൻ സി ആർ ടി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ലെവൻത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൽത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് ബയോളജിയിൽ നിന്നും പോയിരിക്കുന്ന റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻ പ്ലാൻസ് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അത് തന്നെ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ട്വൽത്ത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ആറ് ചാപ്റ്റർ അപ്ഡേറ്റഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീറ്റ് സിലബസും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബയോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാതെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ചില ടോപ്പിക്കുകളും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിവിങ് വേൾഡ് ചാപ്റ്റർ ലിവിങ് വേൾഡ് ചാപ്റ്ററിലെ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആ എൻറ്റയർ സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ കിങ്ഡം ചാപ്റ്ററിലെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഭാഗം അതായത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ അത് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ഫാമിലീസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഫേബേസിയെ ലിലിയേസിയെ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോളനീസിയെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള
ഫേബേസി ആൻഡ് ഇലിയേസിയ ഫാമിലീസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന്റെ ഭാഗം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നും ടിഷ്യൂ കോക്രോച്ച് ആൻഡ് എർത്ത് വോം പിന്നെ ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നും ലിവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ പീരിയോയിസം വെർണലൈസേഷൻ ഡോർമസി ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് ആൻഡ് സെൻസറി ഓർഗൻ ഇത്രയും ഭാഗം റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് ട്വൽത്തിൽ ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ചാപ്റ്ററിലെ ഏബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസസ് ടു ഏബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ എഡാപ്റ്റേഷൻസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഈക്കോ സിസ്റ്റം ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് സക്സഷൻ ഈക്കോ സിസ്റ്റം സർവീസസ് അതായത് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ പിന്നെ ഈക്കോ സിസ്റ്റം സർവീസസ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ബാക്കി ടോപ്പിക്സിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ പ്ലാൻസ് ആവട്ടെ മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആവട്ടെ സോ ഇതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പം കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിലീറ്റഡ് ആയി അതുപോലെ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സോളം ഡിലീറ്റഡ് ആയി ആൻഡ് കുറേ ടോപ്പിക്സും ഡിലീറ്റഡ് ആയി സോ ബാക്കി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെയും വെയിറ്റേജ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്കൊരു ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പറും ടോപ്പിക്സിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ആ റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയുള്ള സിലബസ് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ബേസിക്സ് എല്ലാം നല്ലപോലെ ക്ലിയർ ആക്കുക ഇതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഉണ്ട് സോ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് റിമൂവ് ആയത് പഴയ എൻ സി ടി എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതിൽ നിന്നും പുതിയ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റിമൂവ് ആയത് പിന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ലെവൻത്തിൽ നിന്നും ട്വൽത്തിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഞാൻ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നു സോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള സിലബസ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററും എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ വെയ്റ്റേജും കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നല്ലൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഡോണ്ട് ഫറി ബാക്കി എല്ലാ ഹെൽപ്പുകൾക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനൊക്കെ ആയിട്ട് മാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വീഡിയ